एस सी वर्मा सोल्यूशन चैप्टर थर्टीन फ्लूड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज फोर सेंटीमीटर इज प्लेस इन एन एम टी सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ इनर डायमीटर सिक्स सेंटीमीटर अज्यूम डेट द आइस मेल्ट यूनिफॉर्मली फ्रॉम इच साइड सो डेट इट ऑलवेज रिटेन इट्स क्यूबिकल शेप रिमेंबरिंग दैट आइस इज लाइटर देन वाटर फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ आइस क्यूब एट द इंस्टेंट इट जस्ट लीव कॉन्टेक्ट विथ बॉटम ऑफ द ग्लास ओके okay. तो देखो अपने पास क्या दे रखा है आइस गिवन है आइस का जो क्यूब है उसका साइड कितना दे रखा है साइड गिवन है अपने को फोर सेंटीमीटर और जो आपका सिलेंडर है सिलेंडर के बारे में बता रखा है सिलेंडर के बारे में क्या बता रखा है उसका रेडियस कितना दे रखा है आपने को रेडियस दे रखा है थ्री सेंटीमीटर ओके डायमीटर सिक्स है तो रेडियस थ्री सेंटीमीटर है ओके okay. अब जब आइस यूनिफॉर्मली मेल्ट हो रहा है और आइस का डेंसिटी क्या होगा आइस का रिलेटिव डेंसिटी अगर देखें अपन तो रिलेटिव डेंसिटी होगा आपका पॉइंट नाइन और डेंसिटी ऑफ वाटर देख के अपन सी में देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा वन और डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगा पॉइंट नाइन ठीक है तो आइस लाइटर है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा आइस मेल्ट होगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा आइस ऊपर आ जाएगा है ना फ्लोट करने लग जाएगा तो वो सिचुएशन बता नहीं जब आइस सिलेंडर के कॉन्टेक्ट को छोड़ देगा यानी जस्ट मेल्ट करना स्टार्ट होगा अब देखो आइस कब मेल्ट होगा ये मान लो अपना सिलेंडर है पानी भर गया इसके अंदर पानी जैसे भरेगा तो ये इसका मेल्ट होने लग जाएगा राइट सॉरी मेल्ट होने के बाद ये फ्लोट करने लग जाएगा यानी कि आपके एक नीचे वेट लग रहा है एम और ऊपर क्या लग रहा है बोयट ठीक है तो जैसे ही एम के इक्वल हो जाएगा बोयट फोर्स क्या हो जाएगा एम के इक्वल हो जाएगा तब ये फ्लोट करने लग जाएगा यानी जो आपका वेट है वो किसके इक्वल हो जाए बोयट फोर्स के तब मेल्ट होने लग जाएगा ओके तो हम मानते हैं कि मान लो कि ये एक्स जो भी इसका साइड रहा होगा अपन मान लेते इसका साइड उस इंस्टेंट पे जब ये मेल्ट हो चुका होगा जब ये फ्लोट कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे साइड है साइड ऑफ आइस क्या होगा ए मान लेते हैं क्या होगा ए होगा मान लो ये साइड ए है ठीक है तो ये एक्स मान लो पानी भर गया तो एक्स अगर पानी भर गया तो ऊपर वाला साइड कितना रहा जो बाहर है वो ए माइनस राइट ओके तो अब ये फ्लोट कर रहा है तो वेट इज इक्वल टू अपन बॉइंट फोर्स कर वेट तो अपना एम होगा तो एम ऑफ आइस इन और बॉइंट फोर्स क्या होगा वाटर डिस्प्लेस यानी वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका मास इनटू जी ओके जी कैंसिल आउट आइस मेल्ट हुआ आइस का डेंसिटी मास तो मास को क्या लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ आइस और वॉल्यूम क्या लिखेंगे ए क्यूब ओके यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस तो डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ यानी ए स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स इतना पानी डिस्प्लेस हुआ है तो ए स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पे देखो ये आ जाएगा अपना डेंसिटी पॉइंट नाइन लिख देते हैं और ए स्क्वायर कैंसल आउट यानी ए एक्स यानी अपने पास आ गया एक्स इज इक्वल टू पॉइंट नाइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या गया पॉइंट नाइन ए ओके अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम पानी का भरा हुआ है नीचे वो वॉल्यूम पानी कहाँ से आया इस आइस के मेल्ट होने से आया तो ये आइस पहले कितना वॉल्यूम था यानी जो पहले वॉल्यूम था जो इनिशियल वॉल्यूम था वही जो इनिशियल वॉल्यूम आइस से निकला वही यहाँ पे आया ना जो इनिशियल वॉल्यूम आइस जो आइस से वॉल्यूम निकला वही बीकर में आया सिलेंडर में आया राइट तो आइस से वॉल्यूम कितना निकला आइस से वॉल्यूम निकला पहले था वॉल्यूम अपना फोर क्यूब राइट फोर क्यूब पहले था अब कितना रहा अब ए क्यूब रहा क्योंकि उस इंस्टेंट पर उसका साइड क्या हो गया ए पहले फोर था अब ए क्यूब रहा ओके वही पानी किस में आया सिलेंडर में आया तो सिलेंडर में कितना आया वॉल्यूम क्या लिखेंगे वॉल्यूम अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे वॉल्यूम क्या लिखेंगे अपन एरिया इनटू हाइट एरिया इनटू हाइट लिखेंगे ना एरिया इनटू हाइट तो एरिया क्या है अपना पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बट इसमें से ये पानी पानी नहीं है ना यहाँ पर तो वाटर डिस्प्लेस है ये कितना पानी कम इस ये अपन लिखा एरिया इनटू हाइट उसमें से ये वाला पानी निकालना पड़ेगा ये वाला पानी कितना है ये है अपना ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स इस इक्वेशन में ए की एक्स की वैल्यू पुट कर दो और आर की वैल्यू पुट कर दो तो फोर का हो जाएगा सिक्सटी फोर ए क्यूब थ्री पॉइंट वन फोर थ्री का नाइन एक्स सही लिख रहे हैं एक्स की जगह अपन को पॉइंट लिखना है पॉइंट नाइन और माइनस ए स्क्वायर पॉइंट नाइन ए तो इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस पॉइंट नाइन ए क्यूब प्लस 
थ्री पॉइंट वन फोर इंटू नाइन पॉइंट नाइन ए तो इसको सॉल्व करेंगे सिक्सटी फोर पॉइंट वन ए क्यूब प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन ए ओके इसको टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स फोर जीरो ए क्यूब प्लस टू फाइव नाइन पॉइंट नाइन ए ओके ये अपने पास इक्वेशन है अब ए की वैल्यू क्या पुट करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो आपको क्या करें हिडन ट्रायल मेथड पुट अप्लाई करना है जैसे मैं वन रखता हूँ तो सिक्सटी फोर इज इक्वल टू वन प्लस टू फिफ्टी नाइन सेटिस्फाई नहीं करेगा टू रखो तो टू सिक्सटी सिक्स फोर्टी इज इक्वल टू ए क्यूब यानी एट और ये कितना हो जाएगा फिफ्टी के लगभग फिर भी फाइव हंड्रेड के लगभग फिर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और थ्री रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको टू और थ्री के बीच में वैल्यू निकालनी है तो आप हिडन ट्रायल से इसका निकाल सकते हो वहाँ से वरना चार ऑप्शन में से एक को पुट करके देख लो टू 26 सेंटीमीटर आएगा 2.26 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू ए की वैल्यू ठीक है यानी ये जो जब ये फ्लोट करने लग जाएगा उस टाइम पे आइस का एज कितना होगा साइड कितना होगा 2.26 सेंटीमीटर 